असलम एन ए वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैद आरमलासन उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे मज़े में होंगे शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे हेल्थ रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और इसके बढ़कर हम आपके साथ रिसर्च जो शेयर करते होते हैं वो रिसर्च भी शेयर करेंगे रिसर्च तो जो है जनाब ये बग़ैर सवाल के खुद चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल जो है वो ईजाद कर ली गई है तैयार कर ली गई है जनाब ये बाइक जो है किसी इंसान के बगैर खुद से हरकत कर सकती है और ना सिर्फ ये हरकत कर सकती है बल्कि अपना बैलेंस भी मेंटेन कर सकती है और पूरी रफ्तार के साथ ये चल भी सकती है जिसे बी एम डब्ल्यू मोटर रिडार वन ट्वेल्व हंड्रेड जी एस का नाम दिया गया है इसमें ब्रेक भी आ, खुद है और ख़तरनाक सूरत हाल में बाइक खुद को संभालने की जो है और अपना बैलेंस मेनटेन रखने की भी सलाहियत रखती है आप खुद से इंजन स्टार्ट होगा उसके बाद एक्सीटर चलाते हुए किसी रेसिंग ट्रैक पर ट्रैक पर ये बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ मूव कर सकती है और चक्कर पूरा करने के बाद ये मुकर्रा जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच भी सकती है जनाब इसके लिए किसी इंसान की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका पर्पज़ ही है क्योंकि कंपनी ने फ़िलहाल ये कहा है कि ये लोगों के इस्तेमाल के लिए तो नहीं बनाई गई लेकिन अभी फ़िलहाल ये किसी और सिचुएशन यानी कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से जो है इसको निबटने के लिए इसको इस मुतारफ़ करवाया गया है और इसको टेस्ट करने के लिए इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है लेकिन कंपनी का ये दावा है कि बाइक जो है हंगामी सूरत हाल में अपना बैलेंस मेंटेन रख सकती है और मसनू जहानत के ज़रिए ये बहुत तंग एरियाज़ पर भी मूव कर सकती है और अगर आप इसके जो मोशन सेंसर्स हैं उनकी बात की जाए तो अपने उनको उसके ज़रिए अपने इर्द गिर्द का जो है वो जायज़ा लेती है और मोशन सेंसर्स के ज़रिए अपने इतराफ़ का द्राख भी करती है और फुर्ती से मोड़ भी सकती है आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो कि इस पर किसी राइडों की ज़रूरत नहीं है बाइक खुद ब खुद मूव करेगी और उसके बाद ये खुद से जो है अपनी डेस्टिनेशन पर भी पहुँच जाएगी वहाँ पर हरकत में भी आएगी और इवन अगर इसको तंग ट्रैक मिलेगा या खुला ट्रैक मिलेगा यह बहुत तेज़ी के साथ हरकत कर सकती है तो इंटरेस्टिंग से ईजाद है और दुनिया वाकई तरक्की करी है हर रिसर्च के बाद यही कहते हैं कि दुनिया बहुत तरक्की करी है सोचे इस बारे में कुछ और ना अगली रिसर्च भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये कुछ हर इंसान का अपने किसी आइडियल के साथ किसी भी इंसान के साथ जिसको पसंद करता है मोहब्बत का एक बड़ा डिफरेंट अंदाज़ होता है और ये डिफरेंट अंदाज जो होता है ख़ास तौर पर सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए तो उनके फैंस मुख्तलिफ अंदाज में उनको ट्रिब्यूट पेश करते रहते हैं तो जनाब एक फनकार ने दरख्त को ऑलिन का मुजस्मा बनाया 1.88 मीटर के मुजस्मे में ढालने के लिए इस एक इस आर्टिस्ट को दरख्त को तकरीबन छः माह का वक्त लगा और यह आप अपनी स्क्रीन पर हमारी वीडियो में देख सकेंगे कि एक फनकार ने दरख्त को तराश कर हॉलीवुड स्टार जो है ऑलिन के मुजस्मे में तब्दील किया और अपनी सलाहियत से लोगों को उसकी जो सलाहितों का लोहा मनवाया और लोगों को उससे इम्प्रेस भी किया बहुत ज़्यादा हॉलीवुड के एक्शन हीरो हैं जनाब और उनकी अदाकारी की वजह से दुनिया भर में तो मशहूर हैं ही वो लेकिन आ, उनके जो फैंस हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से ट्रिब्यूट पेश करते रहते हैं लेकिन उनका बड़ा मुनफरद सा अंदाज था इनके एक फ़ैन का जिसने एक दरख्त के ऊपर उनके मुजस्मे को तराशा जनाब और ये जो ऑलन की जवानी के दिन का एक पोज है मैं इसको थोड़ी सी डिटेल देकर जिसमें उन्होंने मिस्टर ओलम्पिया की का मुकाबला जीत कर आवाम के दौरान जो वैक्यूम पोज बनाया था उसने इस पोज को कैप्चर किया और अपनी जो तमाम तर सलाहितें हैं वो दरख्त पर दिखाई और इसी तरह से कार्ड्स जिस तरह से उनके मसल्स और तमाम तर बॉडी को उन्होंने स्ट्रक्चर को इस पर पोट्री किया है और ये वाकई बहुत बारीकी का काम है और दरख्त को छः माह के टाइम में उन्होंने ये कम्प्लीट किया और उसके बाद उन्होंने इसके तमाम फेजेस की जो पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड भी की हैं और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे दरख को मुजस्मे की सूरत में तब्दील किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली और उनका ख़ुद भी कहना है कि उनके लिए ज़िंदगी का बड़ा अजीब व गरीब सा एक मुजस्मा है और न जाने किस फेज़ में आके उन्होंने ये बनाया और इतना अच्छा रिज़ल्ट आया उन्होंने ख़ुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तो जनाब ये तो था ऑनलाइन के साथ उनके फ़ैन का एक इजहार मोहब्बत जिस तरह से उन्होंने किया और ये वाकई दुनिया भर में ऐसा होता है कि जो अपने लोगों को पसंद करते हैं या फनकारों को सेलेब्रिटीज़ को पसंद करते हैं वो किसी न किसी तरह से अपने जो है उसको कीदत का इजहार करते रहते हैं जनाब ये थी आज की रिसर्च आज हम बात करेंगे बदलते मौसम और इसके असरात के हवाले से आपकी सेहत पर क्योंकि मौसम बदलता है कुछ सुस्ती भी बहुत ज़्यादा नहीं इस मौसम में सुस्ती बहुत ज़्यादा है ये तो मैं खुद भी पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसके साथ साथ बदलते मौसम में तबीयत की सूरत हाल भी कुछ ऊपर नीचे रहती है और आपने इस बदलते हुए मौसम में अपना ख्याल कैसे रखना है ये आज हमको डॉक्टर बताएंगे हम सबको और हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल फिजिशियन हैं डॉक्टर इसरा
मौसम की सूरत हाल हर तरह से इंसान पर इम्पैक्ट डालती है अब चूँकि मौसम चेंजिंग की जानी बढ़ रहा है तो इस बदलते हुए मौसम में एहतियात क्या करें देखिए सबसे पहले तो ये कि अभी आपके मौसम के हाल को मैं सुन रहा था तो एवरेज टेम्परेचर लाहौर का चालीस पैंतालीस के दरमियान हुआ करता था और अब ये बदल के बीस और तीस के दरमियान हो गया उससे अंदाज़ा लगाएँ कि टेम्परेचर का चेंज अच्छा खासा आ गया और वैसे भी महीनों का हिसाब लगाया जाए तो अक्टूबर सितंबर है तो उसमें भी इसमें एक्सपेक्टेड था कि ये सारा कुछ इसी रेंज में होगा उसका जाहिर है जब आ, मौसम बदलता है तो उसके इंसानी जिसम पे असरात आते हैं सबसे बढ़ के ये कि इंसानी जिसम के अलावा इर्द गिर्द जो हमारे दूसरे जानवर हैं परिंदे हैं जरासीम हैं उन सब पे उसके असरात आते हैं हमारे अडेप्टबिलिटी तो ये है कि हम कपड़े ज़रा भारी पहनने शुरू हो जाते हैं और जो हाफ स्लीव और टी शर्ट और ए सी का जो सिलसिला था उसको कम करने की हाजत हो जाती है और इसके साथ जो अफसाइश होती है मक्खियों की मच्छरों की उससे रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उनके बढ़ने का उनके फैलने का अंदेशा भी हो जाता है जिस तरह मच्छरों की बात की जाए तो उनके लिए ये आइडियल टेम्परेचर होता है उसके लिए उससे रिलेटेड जो डेंगी मलेरिया और उससे रिलेटेड और इसके साथ ही अगर मक्खियों की बात की जाए तो उससे रिलेटेड और गंदे पानी से रिलेटेड गंदे फूड से रिलेटेड पेट के इन्फेक्शन वो हो जाते हैं मौसम के साथ फूलों का और दरख्तों का जो ताल्लुक है उसके साथ जो उनकी अफसाइश बदलती है उसके साथ एलर्जीज स्किन एलर्जीज सांस की नाली की एलर्जीज एस्मा एंड नाक की एलर्जीज रेनाइटस आँखों की एलर्जीज तो ये सारी एलर्जीज का इंसिडेंस बढ़ जाता है इससे बढ़ के कुछ सीजनल वेरिएशंस डिफरेंट डिजीज़ की भी होती हैं मतलब सर्दियों में ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है हार्ट अटैक होने का ख़तरा बढ़ जाता है इसी तरह ब्लड की कॉगिबिलिटी जिसको कहते हैं खून को गाढ़ा होना उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है तो उस चीज़ से खुदा नास्ता स्ट्रोक का इंसिडेंस नस्बता सर्दियों में ज़्यादा होता है इसके साथ आ, कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जिसमें सीजनल वेरिएशन जिन लोगों को हो उनको खुद से भी पता होता है जिस तरह मी ग्रेन के फिशन तो सर्दियों में इसका इंसिडेंस और इसका उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इसी तरह अभी हमने बात की कि मूड आप बात करनी थी कि कुछ सुस्ती exactly, बहुत सुस्ती होती है इस मौसम में इसकी क्या वजह इसमें एक तो ये कि सोने जागने का मामूल डिस्टर्ब हो रहा होता है डे लाइट का इंसिडेंस और नाइट का जो टाइम है वो बदलने लग जाता है रातें लंबे होने लग जाती हैं डे डे लाइट कम हो जाती है उससे लिथार जी वीकनेस आर्थ्रेलजियाज जिसम में पट्टों में जोड़ों में दर्द का एहसास तो ये उसके सोने पे स्वागत वाली बात यह है कि अगर हम इसको पूरी तरह से अडेप्ट नहीं करते मतलब अभी हम उसी पुराने स्टेट ऑफ माइंड में हैं और आपने ए का हमने थर्मोस्टेट भी वही रखा हुआ है और हमने अपने कपड़े भी वही रखे हुए हैं और हम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हैं इस मौसम के लिए तो एंड रिजल्ट ये होगा कि हम बीमार पड़ सकते हैं बॉडी डिफेंस सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम जो है वो इस एब्रब चेंज को बाज़ात अडेप्ट नहीं करता और उसके साथ उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो ख़राब हो जाती है और फिर आम सादा इन्फेक्शन जो हैं वो भी बाज़ात हावी हो जाती है अच्छा डॉक्टर साहब इस मौसम में जैसे हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जैसे बुखार भी होता है बल्कि बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है तो ओवरऑल एहतियात क्या होनी चाहिए हमारी कि हम इस जो बदलते हुए मौसम है इसके लिए प्रपेयर भी रहें क्योंकि जैसे भी आप कह रहे हैं प्रपेयर नहीं होते हैं हाँ देखिए इस पर सबसे अहम चीज़ तो ये कि इसको एंटिसपेट करें कि ये मौसम बदल रहा है और इसकी इतियातें हमारी ज़िंदगी की सेहत के लिए और ज़िंदगी के लिए बेहतर है कि हम इन पर अमल करें उससे सबसे अहम चीज़ तो ये है कि इसको आर्टिफिशली कंट्रोल करने की कोशिश ना करें मतलब आप एवरेज आप देखें कि रूम टेम्परेचर जो थर्मोस्टेट हम फिट करते हैं वो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी करते हैं तो अगर टेम्परेचर ही आपका इस वक्त बीस और तीस के दरमियान है तो ए लगाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं आप बगैर ए के बड़े कम्फर्टेबल रह सकते हैं और अगर आप उसको आर्टिफिशियली ठंडा करेंगे तो उससे वो एडिशनल सर्दी की सर्दी का एहसास पड़ जाएगा इस तरह एकदम से ठंडे एसी वाले या ठंडे कमरे से या ठंडी गाड़ी से एकदम जब बाहर निकले और बाहर धूप हो एकदम से पसीना आएगा और वो ये गर्म सर्द होने वाला जो मामला है ये भी वो भी हो सकता है फिर यह है कि अभी जिस तरह मौसम का हाल बताते हुए बता रही थी कि धूप में गर्मी और छाँव में प्लेजेंट या थोड़ा सर्दी का एहसास ये हो रहा है इसके लिए प्रिपेयर हैं कि अगर बारिश हो रही है जिस तरह बाहर के मुल्कों में साउथ ईस्ट एशिया में ख़ास तौर पे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं ना वहाँ पे हर होटल में जाएं तो वहाँ पे वो अम्ब्रेला आपको वैसे ही देते हैं अगर बारिश होनी होती है हर रोज़ तो एंटीसपेट करें कि ये चेंजेस हैं 
तो अपने आप को थोड़ा लेयर्स उसके हिसाब से रखें फ्लेक्सिबल रहें कि अगर कहीं सर्दी का एहसास हो रहा है बारिश का सीन हो रहा है तो लेयर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगी कपड़ों की लेयर्स और अगर आपको गर्मी है तो उसको लूज़ करके आप सादा सी जैकेट वगैरह इस पास अच्छा डॉक्टर साहब खाने पीने में भी एहतियात बड़ी जरूरी है इस खाने में तो देखें आम तौर पे सर्दियों को समझा जाता है कि इसमें इनडोर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ का तो जो कॉमन क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ एसोसिएटेड इन्फेक्शन हैं वो बढ़ जाते हैं तो उसके फ्रीकुंट हैंड वॉशिंग नंबर वन बैलेंस डाइट नंबर टू और एडिकुएट फिज़िकल एक्टिविटी ये तीन चीज़ें हैं ऐसी जिसके साथ कि हम अपने जिसम को इतना मजबूत कर सकते हैं कि वो इन बदलते हुए असरा से मुकाबला कर सकते हैं अच्छा खाने पीने की आप बात करें बैलेंस डाइट हमारी डाइट क्योंकि इस पर कहा जाता है इस मौसम में आप बाहर के खाने अवॉइड करें इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें तो क्या बैलेंस डाइट होनी चाहिए देखिए बैलेंस डाइट का एक ही फार्मूला है कि चाहे अंदर से खाएँ या बाहर से खाएँ खाना साफ होना चाहिए साफ से मुराद ये है कि उसके इंग्रेडिएंट साफ होने चाहिए उसकी कुकिंग का प्रोसेस सही होना चाहिए और बहुत से ओवरी थिंग नहीं होनी चाहिए उस पर मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप उसकी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लें तो खाना आमतौर पे तंग नहीं करता उसमें यही है कि हाथ ज़रूर धोएं खाने से पहले बहुत पेट भर के ना खाएँ खाना खाते फ़ौर लेटे नहीं और फ्रेशली कुक जो भी अवेलेबल हो उसमें फ्रेशली कुक फूड हो उस पर बहुत ज़्यादा कोई रेयर वाइटीज़ ना लें जो होटल्स या किसी भी रेस्टोरेंट में वो काफ़ी अरसे से पड़ी हों और वही आपको सर्व कर रहे हो तो इस लिहाज से ये देखा जाए और दूसरा ये फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं जिस तरह सैलड के तौर पे या क्रीम सैलड्स जो हैं वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे अवॉइड करें अच्छा उसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये उसका नुकसान ये होता है कि जब ये बल्क में बनती हैं उसकी वो हाइजेनिक कंडीशन आम तौर पर बरकरार रखना हमारे जैसे मुल्क में थर्ड वर्ल्ड में मुश्किल हो जाता है तो इसलिए पब्लिक गैदरिंग्स में शादियों में होटल्स में बाहर जब भी आउटडोर ईटिंग का और उसका टाइम हो तो कोशिश करें कि उसको आप अवॉइड करें ग्रीन वेजिटेबल्स कटे हुए फल कटी हुई सब्जियां किसी भी खुली जगह से ना लें और बेसिक हाइजीनिक कंडीशन ज़रूर उस जगह की देख लें चाहे वो कोई ठेला है चाहे कोई बड़ा होटल है कि जहाँ पे आप खाना खा रहे हैं कि आया वहाँ पे मक्खियों की अफजाइश तो नहीं हो रही वहाँ धोने की जगह तो है वहाँ का कुकिंग अरेंजमेंट ऐसा है कि जहाँ पे आप भरोसा करें थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जनाब आज के टॉपिक के हवाले से हमने आपको एहतियात बता दी है डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और किस तरह से आपने जो इस मौसम में बदलते हुए मौसम में अपना ख्याल रखना है अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे